হো আশফাক নিয়ে পুনের ওয়েব সিরিজ মহানগর দেখে মাত্রই শেষ করলাম অনেক আলোচনা হইতেছে মহানগর নিয়ে এই আলোচনা জাস্টিফাইড কিনা এবং কেমন লাগলো রাইট সো আমি মনে করি যে আলোচনা জাস্টিফাইড এবং আমি মনে করি যে খুবই ভালো লাগছে রাইট ওকে না দ্য থিং যে একটা জিনিস যখন আলোচিত হয় তখন এক্সপেকটেশান বেড়ে যায় এবং এক্সপেকটেশান বেড়ে গেলে যে কোনো ক্ষেত্রে শুধুমাত্র মুভি নাটক সিনেমা যে কোনো ক্ষেত্রে যখন আমাদের একটা প্রি কনসেপ্ট একটা প্রি ডিসপোজিশন থাকে একটা এক্সপেকটেশান থাকে সেই এক্সপেকটেশানটাকে মিট করা এটা তখন হইতেছে ডাবল কাজ সেটা রাইট একটা নর্মাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট এক্সপেকটেশান মিট করার যে ডাবল কাজ হয়ে দাঁড়ায় যে আগের একটা প্রি ডিসপোজিশন থাকলে একটা প্রি কনসেপশান থাকলে সেই লেভেলটা মিট করা রাইট এবং এটা সাধারণত বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বলতে হবে যে ফিল্ড হয় পরিচালকরা নট প্রবাবলি বিকজ যে তাদের কাজের লাইক এগেন এটা আমাদের সাইড দর্শকের সাইডের এক্সপেকটেশানটা বেড়ে যাওয়ায় হয়তো বা মিট করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আশফাক নিপু নিপুন এই ক্ষেত্রে উনি পার্সন এক্সপেকটেশান মিট করতে এক্সপেকটেশান শুধু মিট করতেই পারেন নাই ইভেন প্রথম সিজনের চেয়ে সেকেন্ড সিজনে এসে আরও মনে হয় যে নিয়ে আরও ইন্টারেস্টিং আরও জটিল আরও ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে আশফাক নিপুনের ব্যাপারে যদি বলি পরিচালক হিসেবে একদম অনেস্ট চাটমেন্ট যদি দিই হি হ্যাজ নট বিন ওয়ান অফ মাই ফেভারেট ডিরেক্টরস আনটিল নাও রাইট আনটিল নাও সো আমার 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 পার্সোনালি আমার সবচাইতে আমার দিক থেকে সবচাইতে প্রিয় পরিচালক বা সবচাইতে সম্মানীয় পরিচালক হচ্ছে মুস্তফা সরার ফারুকি যে সবাই খুব সম্মান করে কিন্তু ফারুকি উনি এমন টাইপের কাজ করেন যে কারণে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে হচ্ছে যারা সিরিয়াস লোকজন বা সুশীল টাইপের তারা হইতেছে ফারুকিকে ইয়ে করতে চান না ডিসমিস করার একটা ইয়ে থাকে কিন্তু কাজের দিক থেকে ফারুকির ওনার যে টাইট পরিচালনা কোনো ফাঁক ফোঁকড় ছাড়া একদম টাইট পরিচালনা রিয়েলিস্টিক পরিচালনা এবং রিয়েলিস্টিক যে দেখানো ক্যামেরা স্ক্রিনে যে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা তারপর সব কিছু নাটক নাটুকে মানে রিয়েলিজম যে নাই এই জিনিসটা কিন্তু ফারুকি এসে অ্যাটলিস্ট আমাদের বাংলাদেশে এটা ভাঙছেন অন্যান্য দেশের এইগুলো তো তাদের ভাষা আমরা বুঝি না সো তাদের কালচার সম্পর্কে আমরা খুব একটা জানি না সো আমাদের পক্ষে রিলেট করা কানেক্ট করা ডিফিকাল্ট যে যা দেখানো হইতো সেটা কতটুকু রিয়েলিস্টিক সোসাইটিতে কতটুকু রেলেভেন্ট রাইট আমাদের কালচার সম্পর্কে আমরা জানি অ্যাটলিস্ট আমরা জানি যে ফারুকি বাংলাদেশে স্ক্রিনের মধ্যে রিয়েল স্টাফ দেখানো শুরু করেছে ফারুকি এবং ফারুকি যখন দেখান একদম বিলিভেবল লাইক এমন রিয়েলিস্টিকলি উনি ফুটে তুলতে পারেন এবং পরিচালনা এত প্যাক্ট হয় কোনো ফাঁক ফুঁকড় থাকে না সো এরকম পরিচালক আমি আর দেখি নাই আমার আমার অবশ্যই ওপিনিয়ন দিচ্ছি আমার পরিচালক হিসেবে সেকেন্ড পছন্দ হইতেছে ইয়ে ফাহমি ইফতেকার আহমদ ফাহমি উনি পরিচালক হিসেবে আমার সেকেন্ড পছন্দ অভিনেতা হিসেবে তো জোস ফাহমি সো এই ভাই ব্রাদারদের মধ্যে যাদেরকে নিয়ে যাদেরকে ভাই ব্রাদার বলা হয় আর কি তাদের মধ্যে মধ্যেই দুজন আমার পছন্দের তালিকায় ছিলেন আশফাক নিপুন হইতেছে এই একটা ইয়ে দিয়ে আর মেবি বিকজ হি ম্যাচুর্ড রাইট লাইক আগে যে অত ভালো লাগতো না এখন যে এত জোস লাগলো এটা মেবি বিকজ হি ম্যাচুর্ড ইন দ্য মিন টাইম রাইট এই সময়টা তো হইতে হয়তো উনি আরও ভালো করছেন ইম্প্রুভমেন্ট করছেন এবং অবশ্যই আমরা সবাই শিখি ইম্প্রুভমেন্টের মধ্যে দিয়ে যাই বাট এনিওয়েজ আশফাক নিপু এখন মুন্সিয়ানা যাকে বলে একদম চূড়ান্ত মুন্সিয়ানা দেখেছেন একদম প্যাক্ট কোথাও কোনো ফাঁক ফোঁকড় নাই লুজ কোনো ব্যাপার নাই কোনো লুজ ব্যাপার নাই রাইট আচ্ছা সো নাও এইটার পরের যে ব্যাপারটা যেটা সবাই বলতেছে যে আশফাক নিপুনের পুরোটা গা ভর্তি কলিজা এইটা হইতেছে না দেখলে আসলে বোঝা মুশকিল কারণ আমি যখন এগুলো দেখছি মানুষ লিখতেছে আই ওয়াজ লাইক ওকে কি দেখাইছে দেখার পর বুঝলাম যে কী কারণে বলতেছে নাও আমি দেখার আগে রিভিউ টিভিউ দেখতেছিলাম মানুষজনের তো এখন পর্যন্ত অত রিভিউ এসে সারে নাই অনলাইনে বা ইউটিউবে একটা অত রিভিউ পাইছি একটা ইন্ডিয়ান ছেলে কলকাতার বাংলা স্পিকিং ও রিভিউ সে হইতেছে খুবই হতাশ দেখে এবং সে হইতেছে শুধু হতাশ না সে খুব ধরিতে মতো যে এটা কি বানাইছে এরকম সো ওইটা দেখে আই ক্যান্ড অফ টু কে স্টেপ ব্যাক যে ও তার মানে সবাই যেরকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতেছে ব্যাপারটা এরকম একতরফা হয়তো বা না এখন এখানে তো অনেক ব্যাপার থাকে আমাদের দর্শকের হইতেছে খুব অ্যাক্টিভিজম হ্যাঁ জিনিস দেখতে গেলে অ্যাক্টিভিজম থাকে যে আমার দেশের লোক বানাইছে সুতরাং এটা আমাকে এটাকে চাঙ্গে তুলতেই হবে ভালো বলতেই হবে এরকম একটা ব্যাপার থাকে রাইট ফেয়ার অ্যাসেসমেন্ট ফেয়ার জাজমেন্ট দেওয়ার কালচার কিন্তু আমাদের দেশে নাই রাইট আমাদের সংস্কৃতিতে খালি সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বাতাবিলি বুট চাষ সো ওই কারণে আমি ভাবছি যে ও আচ্ছা সব বাঙালি যে লাফালাফি করতেছে মেবি বিকজ এটা একটা ইন্ডিয়ান প্ল্যাটফর্মে বাংলা জিনিস মুক্তি পাইছে সো এরা এটাকে ভালো লাগতেই হবে ওয়ান হোয়ার অ্যান্ড আদার সামহাও 
সো একটা ইন্ডিয়ান যখন সে এরকম করে বলল আমি আই থট মেবি ও আচ্ছা তার মানে একটা কিন্তু আমার কাছে দেখার পর আমি আর ওই ফটো লোকের সাথে একমত না ইন্ডিয়ান যে ফটো লোক রিভিউ দিয়েছেন আমার পুরো ফলোয়ার দেখলাম যে ভালোই আছে বিশ পঁচিশ হাজার ফলোয়ার আর কি সো তার মানে হচ্ছে অন্য একটা অডিয়েন্স আছে সেখানে ছোটোখাটো যাই হোক এবং যা হোক সো উনি যে সমালোচনাগুলো করছেন আমার কাছে কোনোটাই লেজিটিমেটলি লাগলো না দেখার পর তা ওনার সেই ভিডিওর নিচে বাংলাদেশিদের কমেন্ট দেখলাম সব মানে কমেন্ট দেখলাম সব কমেন্ট বাংলাদেশিদেরই কমেন্ট সেখানে সবার একটা কমন টোন ছিল একটা কমন কমেন্ট প্যাটার্ন ছিল যে দেখেন এটা আমাদের বাংলাদেশের কালচার এখানে এমনভাবে ফুটে তোলা হয়েছে এটা আপনারা ইন্ডিয়ানরা ঠিক বুঝতে পারবেন না সো আপনার পক্ষে এটা বোঝা সম্ভব হবে না যে এখানে সো আমি নিচে দেখার পর আমি এই কমেন্টারদের কমেন্টের সাথে একমত হলাম এবং বুঝতে পারলাম আসলে ওয়ার্ড দে ম্যান্ট ওয়ার্ড দে ওয়ার কামিং ফ্রম ওয়ার্ড দে ওয়ার কামিং ফ্রম রাইট সো সেটা হচ্ছে যে এই পুরোটা শোতে প্রত্যেকটা লাইনে লাইনে যেভাবে করে বাংলাদেশের কালচারাল কম্পোনেন্টগুলা পলিটিক্সের কম্পোনেন্টগুলা যেসব বিষয়ে আমাদের আলোচিত হয়েছে ভাইরাল সেগুলো তুলে আনা হয়েছে এটা একটা ইন্ডিয়ানের পক্ষে ধরা সম্ভব ধরতে পারা সম্ভব না নাও সবচাইতে এক্সাইটিং পার্ট যেটা থ্রিলিং পার্ট যেটা মেবি সেটা হচ্ছে যে যেগুলো দেখাইছেন উনি আশরাফ নিবন যে বিষয়গুলো বাংলাদেশে এগুলো এখনকার বাংলাদেশে দেখানো সম্ভব না অসম্ভব বাংলাদেশে একসময় অনেক কিছু হয়েছে অনেক কিছু দেখাইছে বাংলাদেশ কখনই স্বাধীন দেশ ছিল না কিন্তু এখন যেই মাত্রায় পরাধীন বাংলাদেশ এই মাত্রায় পরাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তান আমলেও ছিল কিনা সন্দেহ পাকিস্তান আমলেও ছিল না লাইক সন্দেহ বলা ঠিক হচ্ছে না পাকিস্তান আমলেও বাংলাদেশ এই মাত্রায় পরাধীন ছিল না আমরা একটা বাবলের মধ্যে আসি স্বাধীনতার আর কি একটা ফাসাদ মিথ্যা ফাসাদের মধ্যে আসি স্বাধীনতার আর এনি এমনিতেও পেটে মারলে পিঠে সে রাইট যে হ্যাঁ আমাদেরকে নির্যাতন করবে বাংলা ভাষাভাষী লোক উর্দু ভাষাভাষী লোক আমাদেরকে কেন নির্যাতন করবে এটা কি ধরনের পরাধীনতা আবার হ্যাঁ ওকে যাই হোক সো আমরা কি উনিশশো বান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি গুলি করে পাঁচজন ছজনকে হত্যা করছে সেটা যেন আমরা এখনও ফুপায় ফুপায় কান্দি আজকে সত্তর বছর পর আশি বছর পর আর স্বাধীন বাংলাদেশ এরকম সাত আটজন অহর মেরে ফেলে এটা নিয়ে মানে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিল তো রাষ্ট্রের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা সাত আটজনকে মারছিল এরকম রাষ্ট্র কত হাজার হাজার শত শত খেয়ে দিচ্ছে রাইট সো স্বাধীন প্রধানের জায়গা সো এই বাংলাদেশে যেইখানে আশফাক নিপুন যা দেখাইছেন এটা হয়তো একটা ইন্ডিয়ানের কাছে লাইক ওয়াজ দ্য বিগ ডিল লাইক কিন্তু কি মানে এইগুলো দেখানো সে দের কিন্তু কানেক্ট করতে পারবে না যেটার মধ্যে ইভেন অন্যান্য সরকার আমলে দেশের যখন অবস্থা এরকম ছিল না তখনও কিন্তু এগুলো খুব সিম্পল ব্যাপার ছিল দেখানো কিন্তু এখন যেহেতু না এই বাস্তবতাটা যারা এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা যাদের নাই এই বাস্তবতাটা যারা জানে না এসপেশালি যারা বাংলাদেশি না তাদের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব যে এই এইটার মানে সিরিজটা ইট সেলফ এটার যে মনে হয় যে মোর থ্রিলিং হইতেছে যে জিনিসগুলো আশফাক নিপুন ইঙ্গিত করছেন যে জিনিসগুলো দেখাইছে না কী ইঙ্গিত করছেন এখন দেখেন আপনি এটা স্পলার বলতে পারেন আমি এখন স্পলার দিচ্ছি স্পলার বলতে পারেন কিন্তু ঠিক স্পলার না যেগুলো বলবে এগুলো কিছু স্নিপেটার কি কিছু লাইক দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি বোঝানোর জন্য যে কী ধরনের বিষয় তুলে আনছেন কিন্তু এটা কোনো স্টোরির মানে কোনো স্টোরিকে স্পয়েল করবে না আর কি রাইট ওকে স্টিল অনেকে আসে পরিমাণে স্পয়েলার চান না মেবি আপনাদের জন্য হলে আপনি তো সরি আপোলোজাইজ করে মানে আমি নিজে হইলো আমি নিজে একটু স্পয়েলার হয়ে যেতাম না যাও যে কিছু বিষয় দেখাইছে যে পুলিশ সার্ভেলেন্স বাংলাদেশে যেভাবে হয় বর্তমানে এই জিনিসটা দেখানোর চেষ্টা করছে এই চিত্রটা তারপর একজনকে এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে আসছে এই প্রত্যেকটা ডিটেলস মানে এখানে যেটা করছেন উনি পরিচালক অনেক কিছু কাহিনীর সাথে কোনো সম্পর্ক নাই কাহিনী ডিমান্ড করতেছেন এই ডিটেলসগুলো কিন্তু এই স্টিল উনি এই ডিটেলসগুলো তুলে আনছেন দ্যাট শোজ ইউ ওনার কমিটমেন্টের জায়গাটা যে বাংলাদেশে যেটাও আছে আই ইয়ে মুস্তাফা সরার ফারুকি একটা পোস্ট করছেন আশরাক নিপুনের মেকিংটা নিয়ে উনি প্রশংসা করছেন আর কি এটা সেইখানে উনি যে কথাটা বলছেন এটা কমপ্লিটলি ক্যাপচার করবে আর কি এখানে যে ফারুক যে জিনিসটা দেখাইছেন আমি বলতেছি ফারুক এই আশফাক নিপুন মুস্তফা সার ফারুকি বলতেছেন যে ওটির কাজগুলো নিয়ে আমার একটা জেনারেল আশঙ্কা হচ্ছে যে কোন যে কোনো কারণেই হোক আমরা কি ধীরে ধীরে এরকম দিকে ঝুঁকবো যেখানে সুন্দর সুন্দর গল্প হবে থ্রিল হবে কিন্তু সময়টা আর ভূগোলটা থাকবে না হ্যাঁ টাইম ইন প্লেস আর কি বেসিকলি আশফাক নিপুনের মহানগর এই দিক থেকে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ব্লেস ব্লেস ইউ ম্যান সিন্স অ্যাট ইয়ার ফোর্টি ফাইভ ইয়ার নখেম মহানগর দুইতেও আশফাক একই সিগনেচার রাখতে পেরেছে ব্রাভো আমরা যখন সবাই একসাথে থাকতাম আশফাক নিপুন সহ নারা যখন একসাথে আড্ডাটা মারতেন তখন মাঝে মধ্যেই রাতের বেলা আমাদের সুযোগ হতো কিছু তত্ত্ব কথা বলবার সেখানে অনেক বিষয়ে কথা হতো তবে সবচেয়ে বেশি কথা হতো সম্ভবত সময় নিয়ে সময়ের ছাপ নিয়ে কীভাবে স্ক্রিপ্টের দৃশ্য নির্মাণে এমন কি অভিনয়ের সময়কে আঁকা যায় সময় যে
সেটা যে সেটা যে কেবল সরাসরি রাজনৈতিক গল্প হইতে হবে তা না এমনকি প্রেমের গল্প হয়তো আমরা সেই চেষ্টাই করছি কথাটা কখনো সেটা সহজ মানে বেসিক্যালি ফারুকি বলতে চাচ্ছেন যে যেমন ফারুকি ফোর টোয়েন্টি বানাইছেন রাইট ফোর টোয়েন্টিটা একটা আমেজিং কাজ রাইট সো অনেকটা ফোর টোয়েন্টি টাইপের এটা আর কি যে রাজনীতির মার প্যাঁচ প্যাঁচ প্যাঁচাল রাইট সো বাংলাদেশের টাইম অ্যান্ড প্লেসকে দেখানো হয়েছে সেটার মধ্যে তারপর ফারুকির অন্যান্য কাজগুলো তো আসলে ঠিক সত্যি কথা বলতে বাংলাদেশের টাইম অ্যান্ড প্লেসের উপরেই সো এটা বললেন আর কি যে ওনারা যারা ভাই বেরাদার গ্রুপ বলা হয় তথা হচ্ছে এই ভাই বেরাদার গ্রুপের ওনারা সবাই হইতেছে যে শুধুমাত্র একটা ক্রিয়েশান যেই যা বানান আর কি ওনারা মেকিং এটার মধ্যে শুধুমাত্র ওনারা জাস্ট বানানোর জন্য না যে টাইম অ্যান্ড প্লেস জানি ইনভলভ থাকে আর কি এটা ওইটার একটা চেষ্টা থাকে সো সেটা ওকে আশফাকের মহানগর বা মহানগর দুই ছিপ ফেলে সময় ধরারই আরেক নাম অ্যাবসলুটলি কারেক্ট যেটা বললাম বাংলাদেশের বর্তমান পলিটিক্সের যা সেগুলো একদম ছিপ ফেলে ধরা হয়েছে যদিও সচেতনভাবে প্রাউড শব্দটা ব্যবহার না করার চেষ্টা করতে সিদানিং আই নো ওয়াই কারণ সোনার বাঙালি সচেতন শব্দ প্রাউড শব্দটাকে একদম পচায় ফেলছে রাষ্ট্র রাষ্ট্রে ধর্মে ধর্মে কালচারে কালচারে প্রাইডের যে অসুস্থ কম্পিটিশান এসব দেখে প্রাউড শব্দের উপর থেকে ভক্তি উঠে গেছে কিন্তু শেষে এসে মনে হলো প্রাউড অফ মি প্রাউড অফ ইউ বলি না বললে মনের ভাবটা ঠিক প্রকাশ হচ্ছে না আশফাক নিপুণের ব্যাপারে এবং মহানগরটুর ব্যাপারে এটা হচ্ছে মস্ত সরফারকির অ্যাসেসমেন্ট এবং আই অ্যাবসলুটলি অবশ্যই লাভ রিয়াক্ট দিস ওনার এই পোস্টে সো আই অ্যাবসলুটলি অ্যাগ্রি উইথ দিস সো ওনারা মিলে এই যে আশফাক নিপুন যা দেখাইছেন যেটা বললাম যে গল্পের স্বার্থে ও লেংথে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না অনেক ডিটেলস দেখাইছেন যেগুলো গল্পের সাথে কোনো গল্প ডিমান্ড করে না কিন্তু উনি দেখাইছেন জাস্ট কমিটমেন্টের জায়গাটা সো দ্যাট শোজ ইউ যে উনি সেটা বানানোর জন্য বানান নাই এবং ওই যে সাহসের জায়গাটা এবং অদ্ভুত সাহসের জায়গা এগেন এটা একটা ইন্ডিয়ানের পক্ষে বোঝা সম্ভব না একটা বাংলাদেশি ইভেন সে যদি বাংলাদেশে না থাকে সে আমেরিকা বসে বসে খুব পজিটিভ থাকে বাংলাদেশকে নিয়ে তার পক্ষে বোঝা সম্ভব না যে কি অবস্থা আমি অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট আমি একটু আগে দেখতেছিলাম একটা ইউটিউবে একটা ভিডিও একটা ইন্ডিয়ান মেয়ে আর কি সে আমেরিকার বর্ণ এন্ড রেস সম্ভবত আমি তার ইংলিশ টিংলিশ শুনে তাই মনে হইল তার বাবা মা সম্ভবত ইন্ডিয়ান সো সে খুব ইন্ডিয়ান কালচারকে নিয়ে সে ইউটিউবে ভিডিও ভিডিও বানায় খুব ইন্ডিয়ান কালচারের প্রতি তার প্রেম আমি দেখে ভাবতেছিলাম যে বইন তুই ইন্ডিয়ানের কালচার নিয়ে আমেরিকা এখন এখন ইন্ডিয়ানরা বলবে কি যে আমরা ইন্ডিয়ানরা ইন্ডিয়ানদেরকে এত ঘৃণা করি ইন্ডিয়াকে এত সমালোচনা করি ইন্ডিয়ার অথচ একটা মেয়ে আমেরিকার আমেরিকান সে ইন্ডিয়া জন্মায় নাই বড় হয় নাই সে আমাদের কালচারকে কত ভালোবাসে কত অ্যাপ্রিসিয়েট করে সি ডি ডেন্ট ফরগেট হার রুটস হ্যাঁ একটা কথা আছে ডোন্ট ফরগেট ইউর রুটস রাইট সে তার রুটস মনে রাখছে আর আমরা বাঙালি এগুলো বললে পারবো যে হ্যাঁ আপনি বাংলাদেশকে এত সমালোচনা করেন এই করেন সেই করেন অথচ এরকম অনেক আমেরিকান আছে আমেরিকা জন্মাইছে সে তার রুট ভুলে নাই সে বাংলাদেশকে ভালোবাসে দেখেন এটার কারণ হচ্ছে তারা বিদেশ থেকে বসে বসে বাংলাদেশের রোমান্টিক জিনিসগুলো খালি দেখে সোনার বাংলায় ঢুকলে সেখানের যে লিভড এক্সপিরিয়েন্স সে ব্যাপারে তাদের কোনো ধারণা নাই ওই ইন্ডিয়ান মেয়েটার কথা বলছেন নাই তাইলে ওর বাবা মা আমেরিকা এসে বসে আসে কেন তুই যদি সুন্দর তুই যদি ভালো হবে ইন্ডিয়া ওর বাবা মা আমেরিকা এসে বসে আসে কেন আজকে ওর বাবা মা আমেরিকা আসায় সেইখানে জন্মগ্রহণ করছে এইখানে একটা সভ্য দেশের একটা নিরাপদ জীবনযাপন করে করে রোমান্টিসাইজ করতেছে আমেরিকায় বসে বসে ইন্ডিয়ান কালচারকে নিয়ে রাইট সো এগুলো চেতনার কথা তো আসলে বলে লাভ নাই আপনার বাংলাদেশে গিয়ে লিভড এক্সপিরিয়েন্স না হইলে ইন্ডিয়া গিয়ে লিভড এক্সপিরিয়েন্স না হইলে ইউ হ্যাভ নো আইডিয়া হাউ সিটি দোজ নেশন স্টেটস আর রাইট সো বাংলাদেশের এগুলো অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব না একমাত্র আমি যখন যদি বাংলাদেশের যে ধরনের আলোচনা সমালোচনা করি যেই ভাষায় যেই ইয়েতে টোনে এবং যেই ইমোশন নিয়ে এটা বাং আরেকটা বাংলাদেশি ছাড়া কারো পক্ষে রিলেট করা সম্ভব না যে ওয়াই ইজ হি অলওয়েজ সো এনরেইজড রাইট এটা আরেকটা বাংলাদেশি ছাড়া কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব না সো ফারুকের এটা একমাত্র শুধুমাত্র টেইলর মেড ফর বাংলাদেশি অডিয়েন্স এটা অন্য কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব রাইট না ওই যে কিছু উদাহরণ আমি দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে পারি যেমন চিত্রনায়িকা মাহিকে যে ওই যে মুরাদ এম ডি মুরাদ তুলে নিয়ে গেছে এগুলো সব কিছু ছোটো ছোটো করে এগুলো দেখাইছে যে চিত্রনায়িকা নাহিকে জায়গা আর ডিটেলস অত ইয়ে না করি স্পয়লারের মতো করে না দেই তারপর কীভাবে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় এয়ারপোর্ট থেকে তুলে নিয়ে আসে কীভাবে কীভাবে সার্ভেলেন্স করে কীভাবে হয়তো সে ইয়ে করে ক্রস ফায়ার থেকে শুরু করে পুলিশ টাকা কি মানে এই সব কিছু দেখানো হয়েছে নাও এইখানের যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে সব কিছু দেখানো হয়েছে পুলিশের ইউনিফর্মে এইখানে আশফাক নিপুন ফারুকিকে ছাড়াই গেছেন সাহসিকতার দিক থেকে আমি বলতেছি না ফারুকি কম সাহসী এটা কোনো ইয়ে জাজমেন্ট না আমি বলতেছি যে মুস্তফা স্যার ফারুকি যথেষ্ট কমিটেড পরিচালক যথেষ্ট অনেস্ট পরিচালক যথেষ্ট অনেস্ট ব্যক্তি হ্যাঁ আমি জানি ওনার অনেক সমালোচনা করে
পুলিশের ইউনিফর্মে এগুলো দেখাইলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি তো আমরা জানি নাটক সিনেমার মধ্যে পুলিশ কিছু দেখাইলে কি একটা অবস্থা করে সেইখানে উনি যা দেখেছেন এবং এখানে আর্ট ইন্টারেস্টের ব্যাপার ব্যাপার একটা কথা বলে না যে কেন না বলে কথাটা ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান অর রিয়েলিটি প্রবলি বলে যে রিয়েলিটি ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান রাইট বাস্তবতা হইতেছে ফিকশানের চেয়েও হইতেছে স্ট্রেঞ্জার এইটা হইতেছে বাংলাদেশ এমন একটা দেশ এই দেশে যা চলে আপনি যদি শুধুমাত্র এগুলো ক্যাপচার করতে পারেন তাইলে এটার মতো থ্রিলার মুভি যেটা আশপাক টিপন করে দেখাচ্ছেন যেটা ফোর টোয়েন্টিতে ফারুকি করে দেখাইছেন এইটার মতো ইন অ্যান্ড ইটস সেলফ এর চেয়ে বেশি থ্রিলিং আর যেমন ইয়ের নিয়ে বললাম পাঠান নিয়ে কিছুদিন আগে আলোচনা করছি এবং সমালোচনা করছি যে পাঠানিগুলোতে মানে অক অযথা জোর করে কন্ট্রাইভড ইম্পোজড আর্টিফিশিয়াল হইতেছে একটা সাসপেন্স তৈরির চেষ্টা এ এর সাথে কাজ করতেছে ও অমুকের সাথে কাজ করতেছে এ একে ফাঁসায় দিচ্ছে এই মাত্র দীপিকা অমুকের পক্ষে কাজ করে এই মাত্র এগুলো সব কিছু কৃত্রিম একটা সিনেমাকে থ্রিলিং করার সাথে এগুলো সব বানোয়াটভাবে করা হয় এবং ঠিক ইন প্লেস সবসময় থাকে না এবং আই ডোন এগুলো ক্র্যাপি হয়ে গেছে এখন মহানগর ইউ বাইট আর্গিউ যে অনেকটা এই টাইপের বাট দ্য থিং ইজ এখানে কোনো কিছু কৃত্রিম না কোনো কিছু চাপাই দেয় না কোনো কিছু বানোয়াট না যেও গল্পের স্বার্থে প্যাঁচানো হচ্ছে গল্পের স্বার্থে প্যাঁচানো হচ্ছে গল্পের স্বার্থে বলবো না নেসারেলি পাবলিকের মনোরঞ্জনের স্বার্থে প্যাঁচানো হচ্ছে জানি পাবলিক বলে জোরে বাবা অনেক জটিল একটা জিনিস ব্যাপারটা এরকম না এখানে যা দেখানো হচ্ছে সব অর্গ্যানিক একজন বাংলাদেশি হিসেবে আপনি জানেন যেখানে যা দেখানো হচ্ছে এভরিথিং ইজ অর্গ্যানিক হ্যাঁ আপনি বলতে আপনি না বললো আমি মানে যে জায়গাটা সে লাস্টে এসে একদম এই পুরো সিজনটা লাস্ট দৃশ্যটা যেখানে শেষ হয় আমি স্পয়লার দিচ্ছি না এই জায়গাটা একটু ফিল্মি হয়ে গেছে এই জায়গাটা একটু ফিল্মি হয়ে গেছে বাট আমি স্টিল কমপ্লেন করবো না কারণ হচ্ছে যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডেট একটা আমরা ফিল্মি দেখতে বসছি একটা ওয়েব সিরিজ দেখতে বসছি সো এটার নাইনটি রিয়েল বা রিয়েলিস্টিক সেখানে একটু ফিল্মি কারণ লাস্টে এসে যে টুইস্টটা দেওয়া হয় এটা একটু অ্যানিমেস হ্যাঁ বাট স্টিল স্টিল যেই জিনিসটা আশপাক নিপুন যেইভাবে বানাইছেন যা করছেন যে এবং অ্যাগেন পরিচালনার কথা শুরুতে যেটা বললাম যে রকম একদম প্যাক্ট কোনো সমালোচনার জায়গা নাই এখন দেখেন সমালোচনা করার জন্য আমি একটা সমালোচনার জায়গা পাইছিলাম সেটাও আমি খারিজ করে দিয়েছি সেটা কোন জায়গাতে যে একজন আইটি বিশেষজ্ঞ হইতেছে ইয়ে ঠিক করতে আসে এই জন্যই বলে একটা সিসি ক্যাম্প ঠিক করতে আসে তো তাকে বলা হয় যে আপনি এখানে কী করতেছেন বলতেছেন যে আমি এখানকার আইটি বিশেষজ্ঞ আর সিসি ক্যাম্প ঠিক করতে আসছি এটা একটু ফানি লাগছে শুরুর দিকে বাট অ্যাগেন ওইটাকে পাস দিছি ফানি লাগছে এই কারণে যে আমরা ওই যে বলে যে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার কে বাপ মা বলে কিন্তু কী কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সেস কম্পিউটার ঠিক করতে পারোস না সো যারা সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করে তারা ন্যাচারালি হার্ডওয়্যারের কাজ পারবে ন্যাচারালি এমন ব্যাপার না রাইট সো সে ব্যাপারটা এরকম হয়ে গেছে একজন আইটি এক্সপার্ট সে হইতেছে ওই নাট বোল্টু নিয়ে আসছে হাতে করে স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে এসে সে আইটি এক্সপার্ট আইট তো এটা ঠিক করা হয় কি আইটি এক্সপার্টের কাজ সো অ্যাগেন এটা একটু মনে হচ্ছে আমার কাছে একটু খাপছাড়া লাগছিল কিন্তু আবার এটার নিজে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাইছি যেহেতু এটা একটা গোপন জায়গা সেই গোপন জায়গা সবার অ্যাক্সেস নাই সো এখানে খুব লিমিটেড মানুষের অ্যাক্সেস সেইখানে সুতরাং আইটি এক্সপার্ট যে আইটি এক্সপার্ট হইলে সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করলে আপনাকে হার্ডওয়্যার নিয়ে কিছু না কিছু জানতেই হবে সো মেবি ওই প্রেমিসিসে সেই হইতেছে সবচাইতে বেশি সে আইটি এক্সপার্ট হইলেও হার্ডওয়্যার রিলেটেড কাজ সেই জানে সো এনিওয়েস আমি নিজে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাই নিছি একটু খাপচারা লাগতেছিল আমার কাছে একটু ফ্লিমজি মনে হয়েছিল বাট মেবি নট মেবি ওটা পরিচালক যদি জেনে বুঝে এবং সুচিন্তিতভাবে এই কাজটা করে থাকেন তাইলে ওকে ফাইনাল যদি সুচিন্তিত না হয় অ্যাগেন ওই যে ল্যাপস হয় তাইলে তো কিন্তু আর কোথাও কোনো আমার কাছে ল্যাপস মনে হয় এক্সকিউজ মি অভিনয় দু এক জায়গায় একটু একটু এদিক উনিশ বিশ হয়েছে বাট ওভারঅল আর সবচাইতে ভালো অভিনয়ের দিক থেকে মানে মোশারফ করিম এটা তার বলার অপেক্ষা রাখে না বা ফজুর রহমান বাবুনারা তো খুব সিনিয়র অভিনেতা এবং খুব মঞ্চ থেকে উঠে আসা খুব ছানো অভিনেতা আফসান আমি অনেক দিন পর আসছে ওনারা যে একটা সময় দাপায় বেড়াইছে বাংলাদেশের পৃথিবী এবং এরা যে ছানো অভিনেতা অভিনেত্রী এগুলো দেখলে ওনাদের অভিনয় বোঝা যায় বাট একটা ভাই বোনের একটা ইয়ে আছে ভাই বোনের একটা গল্প আছে ওইটা একেবারে হার্ড টাচিং এই ভাই বোনের জিনিসটা অ্যাগেন ওইটা কিন্তু এমন করে রাখে না এই পরিচালক দেখে এমন মনে হবে না যে এটা ইম্পোজড এটা জোর করে চাপাই দেওয়া হয়েছে দর্শকের আবেগ নিয়ে খেলা করার জন্য এটা অর্গ্যানিক্যালি ওই জিনিসটা এখানে থাকে এবং এটা এত টাচিং করে এবং এত ভালো অভিনয় করছে ভাই বোন দুজনই অদ্ভুত অভিনয় করছে আর মারাত্মক অভিনয় করছে ইফ ইউ আস্ট মি আউট সে যে এই মহানগরের সবচেয়ে বেস্ট অভিনয় এই ভাই বোনের রাইট এখন আপনি মোশারফ করিম এবং ইয়ের ওনাদের আরও যারা আছে ভালো সিনিয়র অভিনেতা এনাদের অভিনয় তো অবশ্যই তো ইফ আস্ট আস্ট মি আমি বলবো
ওকে 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 ফাইন মোটামুটি এরকমই তারপরে এই যে ইভিএম নিয়ে মিড নাইটের ভোটিং নিয়ে এগুলো এগুলো সব কিছু অল্প অল্প করে বাংলাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট একটু একটু করে ঢুকাই দিচ্ছে আলোচনার মধ্যে যা হোক আর মানে এখন আপনার একটু স্পলার আপনি বলতে পারেন যে মোশারফ করিমের তো ডায়লগ যে দুইটা কথা সব সময় মনে রাখবা রাইট বলেন জনপ্রিয় হয়েছে সো এই পুরো সিজনে মোশারফ করিম আটক অবস্থায় থাকে পুরো সিজন একদম সিজনের শুরুতে ঢোকে সিজনের লাস্ট ডেপের হয় আমি সরি একটু স্পলার হচ্ছে সো সিজনের শুরুতে হইতেছে ঢোকে গ্রেফতার হয় ঢোকে একটা ইয়ের মধ্যে সিজনের লাস্ট ডেপের হয় সো এই পুরোটা টাইমে শুরুতেই সিজনের মোশারফ করিম করিম ওই ডায়লগটা দেওয়ার চেষ্টা করে ফজলুর রহমান বাবুর সাথে যে দুইটা জিনিস মনে রাখবেন তখন ফজলুর রহমান বাবু একটা ধমক দিয়ে বলে যে এই পুরান ডায়লগ বাদ দেন তখন মোশারফ করিম ডায়লগটা কুলটায় বলে যে দুইটা জিনিস সবসময় ভুলে যাবেন রাইট তো রিক্যাপে যখন দেখায় বা ফ্ল্যাশব্যাকে যখন দেখায় তখন মোশারফ করিমের ডায়লগ এই দুইটা জিনিস কথা সবসময় মনে রাখবেন এটা দেখাইছে কয়েকবার কিন্তু রিয়েলিটিতে লাইক রিয়েল টাইম আমার কন্টেম্পোরারি যে সময়টা দেখানো হয় যখন মোশারফ করিম ভেতরে থাকে ওই ফুল টাইম মোশারফ করিমের ডায়লগ চেঞ্জ করে সে এটাই বলতে থাকে যে দুইটা কথা সবসময় ভুলে যাবেন হ্যাঁ যেহেতু তাকে ফজলুর রহমান বাবু থ্রেট করছে এবং ফজলুর রহমান বাবু এই মুহূর্তে আপার হ্যান্ডে আছে রাইট কারণ ফজলুর রহমান বাবু এখন বস মোশারফ করিমকে ধরে রাখছে সো ফুল টাইম মোশারফ করিম ডায়লগ দেয় ফজলুর রহমান বাবুর সাথে যে দুইটা কথা সবসময় ভুলে যাবেন তারপর মোশারফ করিম যখন আপার হ্যান্ডে চলে আসে আবার তখন আবার মোশারফ করিম সেই ডায়লগে ব্যাক করে যে দুইটা কথা সবসময় মনে রাখবেন ফজলুর রহমান বাবুকে নিজে জোস লাগছে এই জায়গাটা যে যে কে আপার হ্যান্ডে আসে এটা বুঝাই দেওয়ার যে সিস্টেমটা মানে অদ্ভুত লাগছে আর কি এই একটা জিনিস আরেকটা জায়গা যে সাংবাদিক এইটা একেবারে মানে মানে আশফাক নিপুন উনি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জিনিস এত অ্যাকুরেটলি তুলে আনছেন এবং এত অর্গানিকলি তুলে আনছেন জোস সাংবাদিকদের ব্যাপারে আমি যে দুইটা পর্ব আগে আলোচনা করছি যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী কে পুলিশ নাকি সাংবাদিক সেখানে আমি আর্গিউ করছি যে সাংবাদিক পুলিশের চেয়ে বড় সন্ত্রাসী কারণ সাংবাদিকের প্রচণ্ড পাওয়ার প্রপাগান্ডা ছড়ানোর শক্তি যে শক্তি সাংবাদিকের সেটার সামনে পুলিশ কিন্তু ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে গিয়ে হইতেছে ইয়ে করতে হয় সন্ত্রাসী কোনা করতে হয় ঘরে গিয়ে মানুষের উপর নির্যাতন করে তুলে এসব ফিজিক্যাল ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে আর একজন সাংবাদিক সে কলমের খোঁচায় প্রপাগান্ডা ছড়ানো মিথ্যা ছড়ানো এই পাওয়ারে চাঁদাবাজি করা থেকে শুরু করে সে পুলিশের চেয়ে বেশি পাওয়ার সাংবাদিকের ইন হয়ে এই আর্গুমেন্ট আমি করছি রাইট বিভিন্ন সময় এই আপনার এই মহানগর টুতে এটা একেবারে আঙ্গুল দিয়ে দেখাই দিছে আশফাক নিপুন স্পলার বলতে পারেন মেবি নট সো মাচ হারুনের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে বাসরাতে বিড়াল মারে সে যখনই আইডেন্টিফাই করতে পারে যে এ ঘাঘু মাল এরে সহজে কাবু করা যাবে না চাল্লু মাল হারুন কি করে ঠাটা একটা চর বসায় দেয় তাকে চর বসাই দিলে সে ভয়ে থতমত খেয়ে তখন সে আর হারুনের সাথে পাঙ্গা নেওয়ার চেষ্টা করে না এটা এটাও কিন্তু মানে বাস্তবতা বিবর্জিত না বাস্তবতার মধ্যে এরকম গুন্ডাপাণ্ডা বা এরকম বা ইভেন পুলিশ এগুলো করে এরকম করে যে বাসরাতে বিলাই মেরে নেয় একটা মায়ের ধুর করে এক চোট তারপর একটা ভয় ঢুকে দেয় বাংলাদেশের এভাবেই সন্ত্রাসীরই কাজ করে যেমন ইভেন ছিনতাইকারীরও একটা কোপ বসাই দিল মনে করেন জানি আপনি ভয় পেয়ে বেড় দিয়ে দেন বা অথবা সো শুরুতে বাসরাতে বিড়াই মারার এই কাজটা এই গুন্ডাপাণ্ডারা এটা খুব ভালো পারে সো হারুন এই কাজটা সবসময় করে যদি টের পায় যে কে খুব খাগু মাল তারে ঠাটায় একটা চর মারে এই ইয়েতে দেখানো হয় আফনান চৌধুরী যে হইতেছে সব কিছুর হেড ফারু এসপি হারুন তার একটা ঠাটায় চর মারে এসপি হারুন একজন কমিশনারের কমিশনার আসে হ্যাঁ কমিশনার আসে হারুনের সাথে আসে একটু দিয়ে পাঙ্গা নিতে যায় তারে ঠাটায় চর মারে তারপর হইতেছে মানে ফারু হারুন হচ্ছে সকলের ঠাটায় চর মারে কিন্তু সাংবাদিক এক মাল সে হারুনের সাথে যে কত রকম পাঙ্গা নিল হারুন তার একটা ফুলের টোকা দেয় না একটা বার এমন অ্যাটিচিউড যে মনে হয় হারুন এবার চট দিবে সে যখন খুব হারুনের উপর পাঙ্গা নিচ্ছিল তখন হারুন হইতেছে টয়লেট টয়লেট করে হাত মু ধুইছে ধুয়ে হইতেছে টিসু দিয়ে হাত মুছতেছে তখন সাংবাদিক যখন পাঙ্গা নিচ্ছে তখন হারুন হইতেছে এরকম করে টিসু দিয়ে হাতটা পরিষ্কার করতেছে হাত অ্যাজ ইফ হাত সে ফাঁকা করতেছে এখন থাপ একটা ঠাটায় চর মারবে আমি ঠিক তখন ভাবতেছিলাম যে আধু কি চরটা মারাবে আশপাক নিপুন কারণ উনি এত রিয়েলিস্টিক করে বানাইছে এখানে কোনো এক্সেজারেশন নাই সো রিয়েলিস্টিক্যালি স্পিকিং এখানে চরটা মারা উচিত না কারণ হইতেছে হারুন যত যাই হোক সে জানে একটা সাংবাদিকের পাওয়ার সে যদি আজকে এর সাথে পাঙ্গা নেয় সে সবার সাথে পাঙ্গা নিয়ে হজম করতে পারবে সে কমিশনের সাথে পাঙ্গা নিয়ে হজম করতে পারবে সে সে আফনান চৌধুরী চর মারছে সে জানে যে আমি এটা হজম করে ফেলতে পারবো কিন্তু একটা সাংবাদিক চর দিলে আমি হজম করতে পারবো না এরা যেই লেভেলের এদের সো আমি সে হারুন যখন হাত মুছতেছে আমি লিটার লিটার ভাবতেছি যে আশপাক নিপুন কী করবে কী দেখাবে এখানে এটা কিন্তু
হারুনের মতো ঘাগু মাল হজম করে নিছে একটা সাংবাদিককে কাউকে সে হজম করে না সাংবাদিককে হজম করে নিছে হ্যাঁ সো অদ্ভুত রিয়েলিস্টিক এখানে এই জিনিসগুলো একজন বাংলাদেশি না হইলে একজন বাইরের দর্শক কুট্ট কী বুঝতে পারবে এটা এবং ফারুকি যে কথাটা বলছেন যে সময়কে ক্যাপচার করা ভূগোলকে ক্যাপচার করা টাইম অ্যান্ড প্লেসকে ক্যাপচার করা এবং সেটা সাকসেসফুললি করতে পারা এফিসিয়েন্টলি করতে পারা স্কিলফুললি করতে পারা আমি আশফাক নিপুন যখন এটা ইয়ে আসবে তখন ওনার যখন এটা নিয়ে প্রচারণা করতেছিলেন আমি ওনার একটা পোস্টে কমেন্ট করছিলাম যে গেম অফ থ্রোন্সের পর এটা হইতেছে একটা সিরিজ ওয়েব সিরিজ যেটার জন্য আমি খুব অ্যান্টিসিপেশন নিয়ে অপেক্ষা করতেছি অ্যান্ড এটা কোনো টাঙ্গিন চিক ছিল না এই কথাটা যে আমি বলছি আই আই মেন্ট ইট এটা কোনো টাঙ্গিন চিক ছিল না আমি খুবই এক্সাইটমেন্ট নিয়ে অপেক্ষা করতেছিলাম খুবই সুন্দর জম্পে জম্পে কম্প্যাক্ট স্টোরি মেকিং ভালো রিয়েলিস্টিক সব কিছু খুবই ভালো পরিচালনা ভাল লাগতেছে এগেন যেটা বললাম যে পরিচালনার দিক থেকে আমি ফারুকি এবং ফাহমিরকেই সবসময় খুব পছন্দ ভালো লেগে আসছে আশফাক নিপুন এখন ওই লিস্টে ঢুকে গেছেন একটা কাজের মধ্য দিয়ে সো সব কিছুই খুব ভালো লাগতেছিল স্পেশালি স্টোরিটিটা একদম প্যাকড সেটা উনি ধরে রাখতে পারছেন সেকেন্ড সিজনেও এবং লাইক হি লেফট আস উইথ আ লট অফ কোয়েশ্চেন্স অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য সিজন এগেন ওই সিজন ওয়ানের মতোই সো ইয়া অসম কাজ কাজ আমেজিং কাজ এগেন ইন্ডিয়ানরা কুট্টু কী রিলেট কারেন্ট করতে পারতেছে জানি না এগেন ফারুকি যে কথাটা বলছেন যে সময়কে ধারণ করা যায় এটারা পরিচালকরা যে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা অনেক বলেন অনেক রকম চর্বিত চর্বণ করেন অথচ এই মিডিয়ার এনাদেরকে এরা হইতেছে একটা রাষ্ট্রের এখন তো সব কিছু আসলে রাষ্ট্রের টুল হয়ে গেছে এই দুনিয়ার মধ্যে এসে স্পেশালি কারণ রাষ্ট্রের এত ক্ষমতা বেড়ে গেছে সব ক্ষমতা স্পেশালি সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অগ্রগতির সাথে সাথে অথরিটেরিয়ান রাষ্ট্রসংখ্যা কিন্তু বাড়তেছে কিছুদিন আগে এরকম একটা ইয়ে রিপোর্ট হয়েছে যে পৃথিবীতে অথরিটেরিয়ান রাষ্ট্রের সংখ্যা বাড়তেছে সো এটা মেক সেন্স টু মি কারণ হচ্ছে এগেন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির অ্যাডভান্সমেন্টের সাথে সাথে অথরিটেরিয়ান রাষ্ট্রগুলোর কন্ট্রোলিং পাওয়ার এত বেড়ে গেছে যে সো ইট মেক সেন্স সো ওই জায়গা থেকে যে সব কিছু এখন রাষ্ট্রের নৈরাজ্যের টুল হয়ে গেছে সব কিছু যে ইউটিউবের মোটিভেশনাল স্পিকার ইউটিউবারগুলো শুদ্ধ আইসে সুজলা সফলা শস্য শ্যামলার গল্প গুলা বেড়ায় বিটিভিতে বাতাবি লেবু ইউটিউবে বাতাবি লেবু অভিনেত অভিনেত্রী এগুলো বাতাবি লেবু সব হইতেছে এখন রাষ্ট্রের ইয়ে সার্ভ করে রাষ্ট্রের দাস মিনিয়নে পরিণত হয়েছে রাইট সো ওই জায়গা থেকে পরিচালকরা সামাজিক দায়বদ্ধতার যত গল্পই বলে বেড়ায় এরা কেউই এরা সব হইতেছে ভৃত্তের ভূমিকা পালন ভিতরে মিনিয়নের ভূমিকা পালন করে সেই জায়গায় আশপাক নিপন্ত উনি রাজনীতি সচেতন লেখালেখি করেন এটা তো আমরা দেখি এবং উনি লেখালেখির ক্ষেত্রে উনি যে সাহস সাহসিকতাটা দেখান এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে যেভাবে দেখাইছেন একজন পুলিশ দিয়ে দেখাইছেন মানে এটা অন্য লেভেলে উনি বাংলাদেশে হতেছে কি জানি বলে মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বেতারে গান গাইছে টাইছে তাদেরকে নিয়ে খুব ইয়ে করা হয় সেলিব্রেট করা হয় হ্যাঁ কেন কারণ হয়তো আমরা একজন অন্য ভাষাভাষীর হাতে নির্যাতিত হয়েছি নিজের ভাষাভাষীর হাতে নির্যাতিত হইলে স্বাধীনতা যখন নিজের ভাষাভাষী দেয় না তখন এটা নিয়ে আর কিছু বলা যাবে না আচ্ছা সো আশফাক নিপুন উনি দেখাইলেন এই বাংলাদেশের ইতিহাসে এটা একটা মাইল ফলক হয়ে থাকবে যে বাংলাদেশের মিডিয়ার লোকজন যে এই দেশের নাগরিকের হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা যে এই মিডিয়ার মিডিয়ার মিনিয়নগুলো বলে বেড়ায় মুখ দিয়ে এই প্রত্যেকটা জায়গা থেকে আশফাক নিপুন যে দেখেন এই মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ এই ওয়ার্ডগুলো তো এখন ইয়ে হয়ে গেছে একেবারে কি বলবো সস্তা হয়ে গেছে রাইট আপনি মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধের কথা যদি বলেন ইন রিয়াল সেন্স তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে আশফাক নিপুন যা করতেছেন তখন বাংলাদেশ বেতারে না গান টান যারা করছে এইভাবে নাকি মুক্তিযুদ্ধ করছে উইচ ইজ ট্রু বাংলাদেশ বেতারে গান টান প্রচার করেও মুক্তিযুদ্ধ অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ করা হয়েছে সো শুধুমাত্র আপনি পার্থক্য একটাই তখন অন্য ভাষাভাষী লোকের হাত নির্যাতিত হয়েছি এবং আমরা এইভাবে যেভাবে মিডিয়াকে ব্যবহার করে মুক্তিযুদ্ধ করাবো উদ্বুদ্ধ করাবো স্বাধীনতার পক্ষে অ্যাক্টিভিজম করা সেটা করা হয়েছে আশফাক নিপুনের এই কাজের সাথে কোনো পার্থক্য নাই একটাই পার্থক্য তখন আমরা অন্য ভাষী দ্বারা অপ্রেস ছিলাম এখন নিজের ভাষা ভাষাভাষী লোক দ্বারা অপ্রেস আছে এবং নিজের ভাষাভাষী দ্বারা লোক দ্বারা অপ্রেস থাকলে সেটাকে অপারেশন বলা যাবে না রাইট সো যা হোক আশফাক নিপুন যেটা করে দেখাইছেন এটা বাংলাদেশের ইতিহাস একটা স্মরণীয় অধ্যায় হয়ে থাকবে এটার এন্টারটেনমেন্ট অ্যাসপেক্টের পাশাপাশি এই হচ্ছে আমার মূল্যায়ন